I'm ready. Mommy, are you ready? I'm ready. We are live. Three, two, one, action. <laughs> Thank you, Jimmy. Hello, everyone. We are live on Facebook and YouTube today. I'm gonna do a tutorial on French ombre and chrome nails, so stay tuned. So before we start, I want to introduce my sister, Cami. Hi, everyone. Are you are you ready to get started? Yes. Chào các bạn em đang live trong Facebook and YouTube hôm nay em sẽ làm cái tutorial on French ombre and chrome nails. So bây giờ em sẽ bắt đầu, okay? Uh, em đã làm actually cái món này em đã làm uh, chrome nail rồi nhưng mà em dũa rất là mỏng so I'm gonna show you um, làm sao cái chrome nail um, em biết là nhiều người làm chrome nail á, with um, for a white and cover pink uh, thông thường thì ai cũng làm như vậy hết nhưng mà em sẽ có little trick to show you làm sao cho những người mà mới bắt đầu làm chrome um, I mean làm ombre nó có hơi nó có khó là tại vì mình không có quen lên cái màu nó vô so hôm nay em sẽ chỉ cho một cách rất là dễ và nhanh làm cái uh, ombre mà đẹp mà um, chỉ thêm một tí bột uh, cái uh, secret của em em thấy em, em làm với là em dùng cái giống như là soft white with on top of the white thì cái 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 ombre nó ra đẹp hơn chút xíu mà nó cũng em thấy nó lên dễ hơn nên em hôm nay em mới uh, chia sẻ cái technique này So before we start off, uh, I want to share with you is that um, I know a lot of people ask me how to achieve a nice ombre and I realized um, by just kind of trying different ways, I mean there's more than one ways to do it of course, but after I try a few different ways, I, I found that this, um, the, the techniques what I'm gonna about to share to you is I feel like it's so easy. Anybody can, um, especially the beginners like you just starting with doing acrylics, you don't have to blend the colors. So this is the easiest way to blend it. Okay, so let's get started. To start off, and sẽ lấy cái, um, cái white and sẽ dùng uh, màu white của Cooper Divinity product. So and sẽ làm cái white too. So to start off, I'm, I'm using white. Okay, just pure white. So with the white, I'm gonna go about the third. And I'm gonna use a soft white, about the apex area right here in the middle of the nail, and then the cover pink on top here. So what that does is that the soft white kinda helps easier to blend the cover pink and the white together, okay? So let's get started. I'm, I'm just gonna pick about medium, slightly, um, less than medium on top of the nail right here and then I blend it up so and fade it up a little bit and make sure because this is shape is um and say làm cái shape um ballerina nail shape so I'm gonna tape try to keep it taper the nail is already shaped like that so it's easier but if you just start out sculpting a full set try to use the side of the brush and tuck the sides together to give like um, a, cof a coffin shape okay so see and that lamb boy okay the next step just make sure it's kind of even out a little bit the, from the side to side okay the next um, if you don't have a soft white, I could, um, I, um, I highly recommend blend a clear and a white together. I would say 60% clear and 40% white, so that will give you a nice soft white, okay? Um, nếu mà những ai, các bạn nào không có cái soft white đó, thì em sẽ recommend là dùng cái uh, 60% cái clear and 40% cái white, so uh, các bạn mix nó vô shake it up, not blend well together, then it can soft white, and that's what will give you a, a really nice blending when you do the ombre. Okay, so then I just take um, not too much; it's just about a little bit small, and I'm just gonna blend that over the white. I'm not bringing all the way to the end of the tip, but what I did is just I'm using the tip of the brush and just kind of put it right in the center of the nail and just kind of brush down and that will see 
That will kind of, if you notice, cái cái góc này nó thấy trắng không? Cái này nó từ từ nó soft white. So em thấy cái cách này là làm rất là hay là tại vì những ai mà chưa có quen cái blending cái màu together thì em thấy cái cái này nó rất là dễ cho các bạn. So what I see, as you can tell, the the tip a little more white, then this is soft white. This is why I want to share this because this techniques I think it's just a lot easier for those who are starting out to do acrylic. Then this is a one good tip to start off by using a soft white, blend the soft white and the white together. Then what I'm gonna do is take a medium uh, cover pink. I'm also using a Koopa cover pink. That's why em rất là muốn share cái technique này là vậy tại em thấy nó rất là dễ especially, especially cho ai mới làm á em thấy nó rất là dễ because cái này nó chỉ không có cần much blending cái màu nó tự động nó blend cho mình Các bạn có thấy rõ không? Nó, nó chỉ cần lấy Very easy Chỉ cần uh, Hi daddy <cười> Hi mommy I'm sure they're watching together <cười> So, um, can you guys see what I'm doing clearly? Let, let me know. Okay, so what you guys think? Is it easy enough? See? And then, even though bây giờ thí dụ lỡ mà các bạn đắp cái này xong ha, mà thấy cái trắng nó không, nó muốn thêm trắng nữa, các bạn vẫn go back được. Go back and add a little more white if you feel like you need it. You still can do that. Chỉ cần blend nó, blend nó well là nó just fade it up. Thường thường cái trắng á, the best way to do it just fade it up. Like, like so. And that will give you a nice ombre effect. Okay. So tí nữa, tí nữa, one good thing about this, after you file, everything is gonna come out really nicely. So that's it. That will be done. So now I'm gonna shape it and let you guys see how it looks. Um, I'm actually gonna shape it and see how it turned out, okay? Okay. Do you like, do you guys like it so far? Các bạn thấy dễ không? When I, when em mới làm thử mấy lần đó, em đeo lên, em thấy cái cách này rất là dễ. That's why, like I said, I wanna share with you guys because nó, nó, nó dễ làm các ba hai ba cái màu này nó blend với vô thì nó rất là dễ mà cái màu nó come out nicely F, uh, không có cần phải waste too much time blending and all that I think the cái cái hai cái màu này nó blend nicely so let's work for you so now I'm gonna file and shape this nail okay so I'm gonna start, I'm just using a um, medium bit um, and then a small medium barrel bit. I'm gonna insert your own. Why do I cut the second one to see you? So I think it's a little bit uh, còn hơi ấy trên ướt ở trên so I'm gonna dùa cái lấy cái size trước ha so because cái này là cái uh, ballerina nail shape so I'm gonna taper it in a little bit Even em thấy chưa có shape mà cái màu nó em thấy nó cũng ra the way cái mình muốn rồi So when you shape gọn lại thì em nghĩ nó sẽ đẹp hơn So let me see So cái, cái shape này thì make sure là từ cái góc này đừng có kéo sát như đây Từ đây thì đi thẳng Right here on the edge đi thẳng Còn từ chỗ này thì đi méo méo chút xíu Cho hai bên nó taper vô Thì với cái cái trên này thì phải straight 
sơ da giữa vậy ha em giữa sơ sơ vậy thôi cho nó nó đều hai cái bên hông này với lại make sure mình giữ nó center cái 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 người của mình xong so mình có thể thấy nó là nó nó đều chứ mình để méo các mình lúc méo quá thì nó ấy so that's why just giữ nó center ok nên giờ em sẽ dũa lấy cái đầu dũa cho nó nhanh một chút em sẽ lấy cái đầu dũa em sẽ dùng about um, 17.000 rpm and just using medium barrel bit and then em dũa nó cho nó mỏng xuống chút xíu thôi cái shape này mình đắp cũng không có dày lắm nên không có cần dũa nhiều chỉ cần em chỉ refine cái cuticle area chút xíu cho nó sát vô Vậy, dũa cho nó hai cái bên hông này nó thon vô chút xíu so you want to taper the size in a little bit and just a little bit at the cuticle area and then I'm just gonna thin it down a little bit See, cái này em cũng dùng á em cũng làm giống I, I did this hồi lấy trước rồi các bạn thấy là em hồi lấy làm cũng giống the same technique em làm cũng vậy so that's the, the result còn cái này thì em đã đầu ban dũa cho quý vị ok so this is the I'm just gonna use the medium barrel bit And then I'm gonna refine the shape. You could tell I didn't. Re I hardly shape. I hardly shape any acrylic off because if you do it nicely, you don't have to do a lot of shaping. So now I'm just gonna go back to the file and contour both sides a little bit. Thấy dễ không các bạn? Cái này là em thấy nó cái technique này bị cái 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 style này em thấy bây giờ nó rất là thịnh mà em cũng được nhiều người hỏi, nhất là mỗi lần em đi show mà đi dạy á nhiều người hỏi cách làm cái 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 cái, cái ombre này. Nên em thấy làm em that's why hôm nay em muốn share cái technique này, em nghĩ nó rất là dễ cho những ai những là mới làm làm bột không biết chưa có quen đắp bột không biết blend bột thì dùng cái cách này thì nó cũng rất là dễ. Okay. I'm just contour both sides and round it off. Mm. Just make sure mình cũng dũa ở dưới này chút xíu nha, cho nó không có bém, nó không có um, straight quá, soft nó chút xíu cho tại mình làm nó square thì nó hơi sharp chút xíu make sure you file underneath a little bit too so then it's not as sharp so bây giờ em sắp xong rồi ok cái ngón này á em sẽ dùng cái um, gel top coat mà họ no wipe so em sẽ không có buff mịn quá so the best way to do it là lúc um, um, lúc mà mình làm prepping á em có dùng cái um, either fine or medium uh, sanding band á giờ em sẽ dùng lại em sẽ contour cái nail nó again nhưng mà em sẽ dùng cái cái speed nhẹ thôi khoảng chừng uh, 5 or 7000 rpm thôi because lúc mình làm cái này á mình có thể đi sát với cuticle mà nó không có đau tay khách mà nó cũng sẽ giúp mình cái contour cái 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 shape của mình ok because I'm gonna use I'm gonna to finish this off with the no wipe gloss so I don't have to buff really a, a fine So what I'm gonna do is, like I said earlier before, I, when I start doing it, I, I um, prep it with a sanding band. Uh, usually I use either fine or medium. Uh, so, you know, so, since I'm still using this, so I'm just gonna use this to refine the shape, finalize the shape, and that way I don't have to buff. That's another way of lim eliminating a buffer. You know, especially you know, you don't have to worry about state board using too much product, and this is saving time too. And at the same time, with this, I feel like it's easier for you to go closer to the cuticle area a little bit more, and then kind of at the same time refining the shape and buffing out lightly, so you don't have to use a buffer as well. Because, like I said, unless you do something else, but I'm just gonna go finish this off with a high gloss top coat 
so this will be just fine so, and at this I love this um, too because it helps to refine the shape and contouring the shape at the same time just go back and forth like this to give it a nice refined look and then with this you can go tightly to the cuticle area without worrying you know you hurting your client because my speed is very low I'm using about between 5 to 7,000 RPM so it's very gentle at the same time it's contouring the shape for you so yeah the reason that I don't really do this much at the salon but I keep redoing this just so you can see how the round sanding band helps this nail um, refining this nail shape see and that that's all you need and if you need to um, usually you need to you can buff it lightly just that underneath the shape a little bit just so then it's not as sharp because you know with this shape you kind of go blunt straight across so uh, you know it might have a sharp edges then you might just want to go you know soften that down a little bit but otherwise I find it's very quick ok so các bạn thấy không em dùng cái sanding band dũa lại sơ sơ thì cái mỏng cái mỏng nó mỏng xuống và cái, cái uh, mỏng mà làm cho cái mỏng rất là đẹp và gọn cái đó là em thấy một cách là không có dùng buffer nữa tại vì em sẽ dùng cái high gloss top coat thì cái này cái chỉ cần sanding band là nó kinda keep a rough a little bit not too much so mình sẽ không có cần buff nó em sẽ cleanse nó ok and that's it em usually uh, làm cho khách xong ở tiệm á, thì em sẽ ask khách đi rửa tay nhưng mà cái này thì em chỉ chùi nó wipe nó cũng được and clean nó real quick ok em sẽ clean nó xong rồi bỏ cái high glass top coat Right now, I'm gonna do a chrome nails too. So, em sẽ dùng cái top coat này too. Because I'm gonna do a chrome nail on this hand, I don't want the glitter get over the, the, the nails. So I'm gonna top coat this first. See, you see how nicely blended like that? Cái màu nó, and các bạn thấy không? Nó, nó, rất, nó blend rất là đẹp. Mà nó cũng dễ làm nữa. What you guys think? You guys like this? Let me know, put comments, let me know if you guys like these techniques. Or would like to see any other techniques. Yeah, let us know what you want to see so we can plan it for you. See, I just want to share this. Look, no, no, blend nicely, you don't know? And, and then side, okay, um, no white top coat with Askins. So that's it, bought you here. That's it, okay? So while that the, the hand is cured, I'm gonna get myself ready for the chrome nails. So, I'm gonna what, fold this. Okay. So, what do you guys think? Let me know if you like the techniques because, uh, like I said, I just find uh, I just found this technique so easy for me, and uh, I'm I've been trying, you know, I've been trying to find figure it out which way easiest because I got a lot of questions and I got a lot of people asking me, oh, how do I, you know, achieve this look, you know, all that. So when I found this techniques, I just I can't wait to share it to you guys. So let me know if you try it and you like it. Let me know too and post your work. Uh, um, tag with on my Facebook or my Instagram. Um, my Instagram is Chang underscore. So you can tag, you know, um, on my Instagram too, and let me see if it, you know, if it works for you too. So what you guys think? Các bạn thấy không? Thấy không? Uh, and giống như hồi nãy em cũng chia sẻ là làm cái white xong rồi lấy cái soft white xong lấy cái cover pink. À, bỏ lên thì em thấy nó blend very easily nó không có làm cho mình you know màu này nó 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 đi đều hết thì cái om nó ra rất là đẹp mà rất là dễ đó hai cái ngón này cái ngón này là em vừa làm xong còn cái này thì em làm trước nhưng mà em cũng vẫn dùng the same techniques em dùng cái trắng trước xong cái soft white xong bắt đầu tới cái cover pink thì nó ra rất là đẹp so 
với cái so hôm nay em sẽ pair cái cái chrome, cái ombre này with chrome nails em đã làm thử một ngón rồi bây giờ em sẽ dùng em sẽ share cái cái, cái tutorial này cũng làm cái chrome này để cho các bạn thấy how em làm cái chrome nail ok so before là em sẽ làm một em sẽ cho một lớp soft pink trước ok anh chị cái nail này em đã làm, em đã đắp bột và shape rồi. Rồi, bây giờ em chỉ bỏ một lớp cái 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 pink này lên thôi. Với cái màu này em sẽ dùng có một coat thôi nên I'm trying to give it a nice coat. So that way em không cần dùng hai lớp. Make sure you cap the size and the free edge as well. You know, before and let me clean the size. Okay. Okay. Make sure it looks nice and clean. No lint, no knot, no dust on top of it. Make sure you cap. Okay, and then put um, and put under the light for 30 seconds, Kimmy. And after that, I'm gonna go with after and xong cái cái lớp rock kia xong and sẽ go on uh, cái top coat này. You have some people watching. Oh. Hi everyone. Thank thank you for tuning in. Okay, so. I know waiting is forever. So it's about 30 seconds. Okay, so I'll, after mom no cure, I'm gonna go in with this top coat, okay? Cái màu này được cái nó đã đậm rồi nên em không có dùng em không muốn nó đậm hơn tại cái màu này nó cũng hơi soft nên I don't want to use it to uh, like a darker pink so I just use it one coat. But if you have to then you could of course you could use two. You want to make sure you cover entire nail with this top coat. Cho nó đều cái móng cái top coat nhớ bỏ được on the size too nên làm cái chrome make sure cái này phải làm kỹ biết sao nó không có làm kỹ nó chrome nó ra không có đều nó không có đẹp nữa mà phải nó ra cái lớp nó không có được bóng that's why make sure phải làm kỹ chút xíu take time and do it right so that way you don't have to go back and and fix nó sửa nó mất công thì giờ lắm That's why and before cái cái coat này, okay, make sure cái top á nó đều hết, okay, nó đều hết á, thì bắt đầu mới cho clear. Make sure cái mấy cái góc này cũng cho đều nè. Nhiều lúc under the light mình không có thấy á, so make sure cái góc này on the side mình phải cho nó đều hết, okay. Các bạn làm vậy á thì tí nữa cái chrome nó ra rất là đẹp. Tuy rằng cái này nó nó làm mình làm chậm chậm chút xíu, nhưng mà thường thường á mình làm chrome mình cũng chạc khách extra rồi thì mình cũng làm kỹ chút xíu nó ra được để nó đi ra đẹp mà mình không cần tốn thì giờ sửa lại. Make sure the top coat is clean, no lint, no dust on top of, of the top coat. Okay, if you see um, dust or lint, try to get it off or wipe it off and put a new top coat on. Otherwise, the chrome will not turn out right. If you're gonna see all the imperfection on the top of the nail, so. Nhớ um, các bạn lúc mà làm cái top coat đó là nhớ để ý trước khi mình bỏ vô cái đèn nó coi có bột hay là có cái um, cái lên sao cái gì dính trên móng không Tại nếu mà mình đã kia rồi đó là cái móng nó sẽ lúc mà mình bỏ cái chrome lên đó, nó không có được đẹp ok Cái móng nó sẽ nhìn nó nó không, nó không có được smooth mà cái chrome đó, um, là nó thấy hết Tại nó nó, nó nó cái chrome nó rất là mịn Đó sao nó thấy hết những cái gì mà không có trên cái mặt móng là nó thấy hết That's why làm mình làm kỹ chút xíu take time Tại vì cái làm cái service này là mình cũng có charge cut extra for it And you should because cái chrome em biết mình mua cũng không có rẻ You should charge extra for it so make sure you do it um, right 
So em clear nó ha. Rồi bây giờ em sẽ bỏ vô cái chrome vô. I love this chrome. Cái chrome này là em xài hiệu uh, Aura. Cái box nó nhìn giống như vậy nè. So I like cái chrome này em rất là thích. Tại vì nó rất là um, dễ apply on mà cũng không cần xài nhiều nữa. And uh, em xài được một chút xíu vậy thôi. That's all you need. And bỏ lên. And nhẹ nhẹ lên thôi. This is actually a lot and đã lấy nhiều. Actually you don't need this much. But look how pretty that is. Cái này á, and I hardly rub and rub mà em cũng không có cần chùi lắm. Cái cái chrome rất là quan trọng. You need to buy invest in a good brand. Nhiều cái em biết nhiều cái nó cũng hơi mắc á. Nhưng mà nếu mà mình mua cái loại chrome tốt á, thì mình xài nó dễ mà nó cũng được bền bỉ lâu hơn. Nên có các bạn thì uh, nên mua cái chrome. Có nhiều em biết bây giờ có nhiều loại chrome lắm. Maybe you should ask around có cái hiệu nào thích Hay là các bạn có cái chrome nào các bạn thích um, List it below, comment cho em biết Còn maybe em could try it too Nhưng mà so far thì em thích cái hiệu này Em thấy xài nó rất là dễ Mà cái màu nó ra rất đẹp So I love this cái, cái, cái chrome này I love this chrome because it's very easy to use And it's effortless with this chrome Because look how nice it looks You barely, I barely I mean I don't really have to rub it really hard Just make sure it's really um, you really press it in, but you don't have to press it too hard because this chrome is really good chrome. If you have other brand that you like, maybe you want to recommend to me, list it down for me. Maybe I should I want to try it too. But so far, I like this brand sign. I love it. I love it because it's just easy to use. So that's it. Done. Then I'm just gonna wipe it. Dust it off a little bit because bỏ cái top coat vô I know chrome lúc nào nó cũng hơi messy <laughs> A little bit huh? Mm -hmm. Like it gets to everything Your clothes, your hair, your face Oh my god So yeah, so I'm gonna go back with the top coat again See this is what I mean If you don't do it nicely You can see all the imp imperfection on the nails But if you take the time and do this right It will be nice and clean like that So now I'm just gonna go back in with the same top coat and with this top coat you don't want to go too much try to go in one or two time don't keep going back and forth with this top coat okay and make sure you seal all the edge too of the edges the size and then the free edge of course Okay, and cure it for one minute. So yeah, what do you think? Do you, if you like, I, like I said, if you have any other chrome that you like, please share, share with me because I like to try something new too. But so far, I like this one a lot, and I love the top coat too. So it works really well together. Um, or if you have any other top coat, I have tried. Um, Bio seaweed, I like that one too. So that's one of one of those uh, bio seaweed and askins are uh, two of my favorites. So if you have any other top coat that you like, share with me. I like to try them too. So I'm gonna wipe. Make sure it's clean. I don't. Okay, you don't have to wipe the top coat, but I just want to wipe the the hand so that way it's. Don't get glitter everywhere. Look like this. Ugh. Gets everywhere. <laughs> okay, so it's done. See, it's nice like that. I'm just gonna wipe her hand with this. Like, like I said earlier, with this top coat, you don't have to wipe it. But I just want to wipe the the glitter off. It gets everywhere. Oh, okay, Grievy, I know um, I have a lot of people cũng hỏi em là how to keep it chrome nail on Tại có nhiều người làm tự nó đeo được một tuần nó hay bị chắc này nọ đấy So one of the one way that em recommend là thí dụ bây giờ làm một lớp rồi đấy Bây giờ các bạn thấy có một lớp không? Just lấy cái 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 file hơi mịn chút xíu, đừng có rough quá Kind of like maybe 180 grit and just kind of file on the size here Just size on the side thôi, rough, đừng có làm mặn quá Cứ cứ làm sơ sơ vậy thôi Làm cho nó giống như rough chút xíu Rồi bỏ thêm một lớp top coat nữa That way it will last you, you know, for at least two weeks 
in my opinion and and thấy cái technique đó là em thấy nó nó last better chứ còn một lớp không nhiều lúc nhiều người nó active á nhất là mấy người mà người ta active hay là stay home mom người ta làm một lot công việc trong trong nhà người ta hơi bị chip cái the edges thì em thấy một cái cách đó là 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 hay nhất là just roughly um, file the edges bắt đầu cái bỏ thêm một lớp ở kia nữa ta xóa Um, là em thấy nó last nữa nhưng mà em muốn recommend là thường thường làm chrome á, nếu mà các bạn sẽ làm hai cái lần top coat như vậy á. tại các bạn nghĩ đi mình sẽ cũng nếu mà mình làm hai lần top coat với một lần top coat before cái chrome thì là mình bỏ cái ba cái layer top coat thì các bạn nên làm cái móng nó nhỏ lại chút mỏng lại chút xíu nhưng lúc mà mình làm cái móng mọt mọt lại rồi á, mình bỏ lên cái chrome rồi mình bỏ mấy cái lớp top coat thì nó cái móng nó sẽ không có dày không nó diễn không có dày mà nhìn nó cũng có đẹp mà thon đúng không um, one recommendation that I want you to uh, know is that when you do chrome um, try to shape the nail slightly thinner than usual slightly not so much because you don't you want to give it a good foundation of the nail but when by doing thinner because when you do chrome by the time you do few top coats um, it's gonna get thicker So try to do it slightly thinner. So when you add, you know, two three layers of top coat, then it won't be so thick. Because uh, I have a lot of questions. I have a lot of questions with, oh, how you keep your chrome on for like more than a week or two weeks. Uh, one of the techniques that I try is that by after the first coat of top coat after the chrome, I will go back and use the file about 180 grit, and I just shape the size slightly. Just rough it up the edges a little bit, and then I go back with a second uh, top coat, another coat of top coat. That way, the chrome will stay on longer. Okay, so try that technique. See if it helps. Uh, let me know it's, if it's working out for you. Because for me, at least, it, it worked. It worked for me because I'm very, um, you know, I wear nails, and then I do clean, I do cook, so I get it. So for me, I find that that helps um, to keep the chrome on a little bit longer. At least more than a week so so that's one of technique try it and let me know if it's working out for you or if you have any other techniques that you want to share are willing to share with other people so let me know okay so that's it guys what do you think so I did this earlier for her yep so basically I pair with uh, the chrome nails with the ombre French what do you guys think You like it? Yes. Yeah. So pretty. So nice, right? And because this is um, soft, so I want to keep like a soft pink. My sister, she wanted a soft pink, like a rose pink. So this is kind of trying to be like rose gold. It's really nice. Yeah. Right? Do you like it? I know the glitter is all over, right? <laughs> okay. Các bạn có thích không? Nếu mà các bạn thích uh, try out thử coi nếu mà làm được, uh, let em know. Tag M, okay? Uh, either on Facebook or Instagram. Again, my Instagram account is Anchang underscored. So let me know if it's working out for you. Let me, just so I, I know it's working for you too. Because like I said, I have tried it on me and I liked it. So that's why I'm sharing with you guys. So let me know, okay? Well, thank you for staying and tuning in. So I hope that you enjoyed this video and I hope all the techniques will helping you out in the salon. Because I know um, ombre can be a little tricky, but I'm hoping, you know, with these techniques, make it a little bit easier for you guys. Okay, thank you. Cảm ơn các bạn đã tune in. Mong những cái uh, giờ qua em đã giúp uh, cũng cho dài cái tip để cho các bạn làm cái uh, ombre uh, với lại cái uh, chrome uh, cái ombre uh, để làm đắp dễ hơn mà cái cái chrome nail stay on a little bit longer. So, um, cho em biết là if this working out for you. Oh, I want to point out too that cái um cái ombre you can pair with glitter and basically the same thing you and các bạn đắp cái white xong mà uh, đắp tí um, soft white xong rồi bỏ tí glitter lên thôi rất là mỏng không có cần dày xong cái cover pink and then bỏ tí nữa uh, go after that bỏ cái uh, clear all over then that will uh, that will be like that okay em thấy cái này nó cũng dễ tại vì cho cái holiday sắp tới là bây giờ cái hollow holiday halloween and Thanksgiving, Christmas, a lot of parties going on, so this is a nice way to do it too. So I thought I'd suggest it to you guys, okay? I hope you guys like this, okay? Come on, come back. Thank you for everybody and have a good night. Bye. Say bye, Kami. Bye. <laughs>